हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेके आए हैं आप देख सकते हो ये कौन सी डिश है अगर आप केस कर सकते हो तो पहले ही कमेंट कर दीजिए वीडियो वॉश किए बिना ही और आप देख सकते हो ये जो रेसिपी है एकदम मलाई वाली मतलब एकदम दानेदार रेसिपी है ये आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद होगी मीन्स ये डिश आपको ज़रूर से पसंद होगी अगर आपको नाम पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ ये है रबड़ी तो यहाँ पे रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले ली है और यहाँ पे हमने दो थैली दूध ले लिया है मतलब हमने वन लीटर फुल फैट वाला दूध ले लिया है तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि हो सके तो आप फुल फैट वाला ही दूध यूज़ करिएगा ताकि ये जो रबड़ी है वो एकदम दानेदार और एकदम क्रीमी बने तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक उबाल आने के बाद यहाँ पे मलाई जो जम जाती है उसको हम साइड में से लेते जाएंगे इसी प्रकार से और उसको स्टर करते जाएंगे और फिर से ये उबाल आएगा फिर से हम उसको स्टर करेंगे आप चाहे तो एकदम हाई फ्लेम करके कंटिन्यू स्टर कर सकते हो या फिर आपको हाई फ्लेम नहीं करनी है कोई जल्दी नहीं है आपको तो उबाल आने के बाद आप ऐसे ही स्टर करते जाए थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको इसे स्टर करते रहना है या फिर थोड़ा आप ज़्यादा गैस फ्लेम रखते हो तो आपको कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि वो नीचे से स्टिकी ना हो जाए तो आप देख सकते हो जैसे जैसे उबाल आ रहा है मैं साइड में से ये जो मलाई जमती है उसे भी लेते जा रही हूँ और स्टर करते जा रही हूँ ऐसे हमें तब तक करना है जब तक हमारा जो मिल्क है वो 80 परसेंट अच्छे से जल जाता है ये जो रबड़ी बनाने की प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पर ये बनती बहुत ही टेस्टी है तो इसमें टाइम लगेगा ही तो आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पे उबाल आ रहा है साइड में से मैं ये मलाई लेते जा रही हूँ और साथ में उसको ऐड करके स्टर करते जा रही हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो मिल्क है वो आधा हो चुका है साइड में से मैं यहाँ पे मलाई इसी प्रकार से लेते जा रही हूँ आप देख सकते हो साइड में से जो मलाई हम लेते हैं उससे ये जो रबड़ी है उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है एकदम दानेदार बनती है और यहाँ पे हमने उसको फ्लेवर देने के लिए और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और अभी मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट करके रख दिया है काजू बादाम तो वो मैंने ऐड कर दिया है और हम यहाँ पे वन चौथाई कप जितनी चीनी ऐड करेंगे अगर आपको कम स्वीट पसंद है तो आप बड़ी चम्मच से तीन चम्मच जितनी चीनी ऐड कर दीजिएगा और साइड में से ऐसे ही हम मलाई को लेते जाएंगे और फिर से हम स्टर करते जाएंगे जब तक हमारी जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो जाती है तब तक हम इसको लगातार स्टर करते रहेंगे लास्ट में आपको खास स्टर करते रहना है ताकि लास्ट में मलाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो नीचे स्टिक हो जाती है तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है अभी और थोड़ी देर के लिए हम इसको स्टर करेंगे और फ्रेंड्स आपको इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है वरना वो जब ठंडी होगी तभी वो बहुत गाढ़ी हो जाती है तो ये बात का भी खास ध्यान रखना है कि बहुत ही गाढ़ा नहीं करना है आपको तो आप देख सकते हो इसी प्रकार से हम इसको स्टर कर रहे हैं और साइड में से मलाई लेते जा रहे हैं तो ये जो रबड़ी है वो बनाने में आपको थोड़ा सा पैसन रखना होगा और ये ठीक हो चुकी है आप देख सकते हो तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी और ठंडा होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम मलाई जम चुकी है ऊपर तो सारी मलाई को हम मिक्स कर लेंगे एकदम दानेदार दिख रहा है आपको तो ये हमारी रबड़ी बिल्कुल रेडी है आप इसको फ्रिज में रख दीजिए एक घंटे के लिए और फिर ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हो बहुत ही टेस्टी लगती है ये ठंडी भी और आप चाहे तो इसको कई सारी मिठाई के ऊपर भी स्प्रेड करके खा सकते हो जैसे कि गुलाब जामू जलेबी घेवर 
सारी मिठाइयों के ऊपर स्प्रेड करके उसको खाया जाता है और आप चाहे तो उसको ऐसे ही खा सकते हो ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है ये तो हम उसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं आप ठंडा करने के बाद भी उसको सर्व कर सकते हो फ्रीज में रखने के बाद आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही ठंडी ठंडी ये बहुत ही अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा हमने जो रबड़ी है सर्व कर दी है और कोई गेस्ट आए तो भी आप ये ठंडी ठंडी रबड़ी सर्व कर सकते हो और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं उसको एक चम्मच में लेके आपको दिखाती हूँ बिल्कुल दानेदार है और मैंने इसे फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था और सेट होने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल ऊपर मलाई जैसा जम चुका है बिल्कुल ये गाढ़ी हो चुकी है तो ये रेसिपी आप भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग